啊。怎么不开灯啊？怎么了？喂？这照片都在网上传遍了，你还想装不知道、啊？这这怎么回事？谁拍的？谁拍的重要吗？不知道怎么回事啊！我，你和他是不是在一起了？这怎么可能？有还是没有？不是你想的那样。罗天然，我，你真的很厉害。前一天跟我说不要离婚，要好好珍惜和我在一起的日子。今天就跟别人亲密无间的出去约会。还口口声声的和我说不是因为他，不是因为他跟我提出离婚，露出马脚了吧？你什么意思？我看你就是想天天和云舒单独在一起。不好意思啊，我妨碍你们了。不是你想的那样，我们只是在探讨唱片。你不信，我拿给你看。那你让我怎么相信你啊？前一天我亲眼看到你们私会，前脚在一起约会，后脚跑到我爸妈家装委屈，奥斯卡不给你颁个奖都可惜了。季泽一，你说话能不能不要这么难听？你凭什么在这吼我？我跟你只是契约夫妻，我爱跟谁在一起跟谁在一起，你凭什么管？就凭我是你老公。天然打电话，到底怎么回事啊？他现在没在你那儿吗？没在啊。一时半会儿我说不清楚，先找到他再说。云车再给他打电话了，那我先挂了。我给他打了也没接，我们现在该怎么办啊？医院。你好，请问一下，云医生在吗？云医生还在那边查房谢谢。走。王医生，好。云叔，我啊，天然在你这儿吧？没有。他不见了。你们到底怎么回事啊？到底怎么了？你俩被拍了。天然现在的心情一定很糟糕，我们怎么联系他都联系不到。这么晚了，他能去哪儿呢？哎，云医生。
。你好，麻烦帮我把二十六床的病历拿下，谢谢。嗯。他刚刚跟你说什么了？找我拿病历啊？不然呢？还能说新闻上那些事儿？没想到云大夫平时看起来文质彬彬，居然会做这种事儿。是啊，这事闹这么大，对我们医院影响应该很大吧？嗯，快去快去。谢谢。走了，走了。云舒，你怎么来了？今天不用上班吗？你还好吗？我还好啊，谢谢你借我住的地方。只是这件事还把你牵扯进来了，我们暂时还是不要见面的好。我最怕的就是你在意这件事情。我只是不想连累到别人。别人是指泽一。那天是我不好，我不是这件事跟你没有关系的，只是我最近脑子有一些乱，需要一些时间整理。我可以进去吗？哦，可以。牵扯到云舒，你就着急了？我说你胡说八道什么的，到底怎么回事？不用你多管，没事，挂了。这呆头鹅。喂。这么久，从来没见过你这个样子，天天都跟中了邪一样。你找我来就说这些？我说的不重要吗？你是一个偶像，你是一个艺人，形象很重要。你以为你的粉丝喜欢你什么呀？你原来做的很好呀，身材管理、形象管理、情绪管理，你怎么跟今天什么都不会了一样？我跟你说，泽一，你再这样下去，我真的很为你担心。我挺好的，有什么好担心的？是你挺好的，你知道我每天要接多少个电话吗？但凡跟你有合作的品牌客户，每天都给我打无数个电话来问询你的情况，就生怕不知道哪天你又爆出来什么事情，你就跟个定时炸弹一样，你知道吗？我不在乎。知道我最近状态很差，头脑子真的很乱。好，那我们先不谈工作。你不是想谈感情吗？我跟你谈。云舒和天然的关系到底是什么？你搞清楚了吗？天然会不会因为保护他和云舒之间的这段感情，而对外宣布他和你的婚姻只是一场契约？我跟你说到时候别说感情，你连工作都没得谈。我喜欢上他了。你说什么？
你说的这些我都知道，但我顾不了这么多了。我喜欢他。喂，你在哪儿？我们见面聊聊吧。忍不住了。照片是你找人拍的吧？会有那么无聊吗？不过我倒是很想知道，到底是谁在背后做这件事情？不是你，也不是我。那至少操纵舆论，往天人身上泼脏水这件事情，跟你脱不了关系吧？你知道我的态度，如果你不及时收手的话，我是不会放过你的。你与其有时间把我约在这个鬼地方威胁我，你不如多花点时间陪陪天然了。如果泽一真的找到他了，我想你也没什么机会了吧？什么意思？泽一说他挺喜欢天然的，怎么样？是不是挺后悔当初拒绝我的提议了？天然，天然，吃饭了。耶！想什么呢？没有。是想回去了吗？尝尝这道小炒肉吧，是这家餐厅的招牌菜。都检查过了，一会儿记得把门关好。呃，还有，卧室的门也反锁上。知道了，你放心吧。那我先走了，明早见。呃，你明天要是忙的话，也不用。没事的，明天见，早点休息。好。你说我可怎么办啊？嗯？什么？你说让我原谅他，我才不要原谅他呢。谁谁喜欢他了？你都不知道，他就是个大坏蛋。他他对我
可是，就这么原谅他了，也太便宜他了吧？说，你是不是金泽一派来的？你为什么不说话？最近你一直在找天然。天然，你让他接电话，恐怕不太方便。我没心情跟你开玩笑，让他接电话，现在。如果你方便的话，明天早上九点，我们见一面。喂，喂你查一下云舒，跟这件事情有没有关系？天然呢？这件事情对他造成了很大的伤害，我希望你能理解一下他的处境。让他冷静一下，会造成这样的结果？难道不是因为你吗？要不是你对他死缠烂打，别人会说他闲话吗？是，确实有我的责任，我不推卸。但那些照片明显是假的，是处理过的。你也知道天然这个人，他从来都是一个不会在意别人看法的人。但你呢？肯定没少说伤害他的话吧？为了你的形象，为了你的面子，你肯定口不择言的辱骂了他一番，所以他才会大半夜的一个人跑出去，在别人误解他，他最难受的时候，你做了什么？不管怎么样，他是我的妻子，这是我的家室，请你告诉我他在哪里？不可能。我不会再让任何人伤害他。你凭什么这么说？我会保护好他。至于你，我希望你远离他。我以洛天然丈夫的身份，最后再问你一遍：洛天然在哪里？你和天然之间，不过是契约关系吧？除了法定关系的差距之外，你和我没有什么不同。该说的我都说了，我不会再让你伤害他。这个面味倒不错、啊，好吃的话，下次我再给您准备。好，好。施总吃着呢，找我什么事儿？小赵，你先出去吧。好，慢慢吃。
你还不知道吧？嗯，你指的是？网上有种传言，说你和泽一婚姻的问题有关系。这件事我可以解释，其实不是像外界说的那个样子，我们两个不过是正常的。你不用跟我解释，关于这个职业操守这个事儿呢，我也不想跟你废话。但是这件事情，已经影响到了外界对我们公司的啊观感和信任，所以我不得不腾出手来管管这事。世董，你放心，我是什么职业，我是什么身份，我很清楚。什么事情该做，什么事情不该做，也不用您操心。泽一的婚姻的确有些问题，但我会处理好。来之前，我已经托朋友把这事儿压下去了。嗯，以后这种事情啊，最好不要啊，不，永远不要再发生。OK， 没问题。记者那边你要小心一点啊，这帮记者现在挖空心思就是要弄你。我知道了，谢谢石董提醒，您慢吃。哎，都在呢。现在营销号全在黑天然，是不是你在背后控制舆论？嗯、照片是不是你拍的？你怀疑我，姐，有人查他照片是从咱们公司传出去的。不是，你们俩在这干嘛呢？来兴师问罪来了。我说不是，你信吗？只要你说实话，我都信。你信就不会坐在这里问我了。我再问你一遍，是不是你做的？不是。季子怡，你给我站住！我们合作这么多年来，不管发生什么事情，我们都是相信彼此的。自从这个天然出现，你就变了，你变得越来越不像你自己。我是变了，但是你让我觉得更陌生。我在想，是不是咱们的信息有误啊？我还是不太相信，毕竟他现在可以肯定的是，照片不是运输拍的。去查，找到天然为止。我无条件相信天然，相信我们的感情。哎，哎，听不进来了，哎，听不进来了，听不进来了，听不进来了。小姐，听闻泽一婚姻是从公司传出来的。
，你没事吧，提夫尼？他们有没有伤到你？弄疼你了没有？对了，我最近有设计一个新款的冰淇淋，特别好吃，你要不要尝一尝？吃甜食会不会让你心情好一点？那要不然这样，你如果实在不开心，你可以骂我两句啊，你打我两下也可以。喝点热水吧。是。我的事儿你少管。等一下，你是因为我看到那一幕，你才生我气的吗？你以为你是谁啊？你怎么可以随随便便闯进我的生活里来，而且在我最狼狈的时候出现？我警告你啊，你离我远一点，少烦我。松开！我喜欢你。幼稚。巨星婚变的新闻，当事人靳泽一微博发声。靳泽一声明，相信妻子。我愿意。虽然当事人声明已出，但其他各种版本仍在持续发酵中。与靳泽一合作七年的经纪人。洛天然小姐，你愿意嫁给靳泽一先生，不论富贵贫穷、健康或者疾病，不离不弃吗？我愿意。在想什么呢？我只是在想，风筝孤零零的在天上飞着，会孤单吗？在担心他。没有，我只是随便想想。我是说风筝。感觉你有心事，和泽一有关吗？泽一今天早上刚刚发了一个声明，说相信我，相信我们之间的感情。所以你在担心什么？我没有担心，我只是不明白他为什么会这么做。他看起来傻傻的，但其实他骨子里很在乎别人的看法。我不知道这样做会对他有什么不良的影响。也许他这么做是符合他的利益，你不用多想。但这样做对他有什么好处呢？这样只会让他现身在舆论的风暴里。欺负你一定会很伤心的。所以你刚才担心风筝，其实是在担心他吧？我只是在想，如果泽一是天上的风筝，一边受人瞩目，一边承受着孤独，那么一直可以牵着他、了解他的，就只有欺负你。欺负你为了泽一什么都能忍，什么都能豁得出去。明明不想我们在一起，可是为了泽一的工作，他还是能忍受。他为泽一牺牲了这么多，泽一应该好好珍惜他。所以你想怎么做？我不想成为他们之间的问题。泽一为我做的这些，我觉得不值得
。喂。喂，哥。查的怎么样了？哥，你听说过一个花海小木屋吗？花海。小木屋。天然，你下次要是想录东西，就来这里吧。哎，前面还有一个小木屋。我知道了。你不回去是怕影响他们的关系吧？我只是觉得，蒂芙尼隐忍了那么多，付出了那么多，所以也那么喜欢蒂芙尼。他们应该幸福的相伴才是。我不想成为他们之间的矛盾。你觉得泽一也这么想吗？我不知道。我只是知道，这场梦，总有一个人要先醒。天然，你总说。泽一这么做不值得，但其实你很值得。一直以来，你总是习惯主动对别人好，在你和泽一的这段关系里面，你一直在静静地做着自己的本分，努力地帮助他，陪衬他，哪怕你们之间不过是一纸契约而已。你说什么？天然，我早就知道。其实我想告诉你，你完全不必担心泽一的选择。对于真正在意你的人来讲，你就是独一无二的，闪闪发光的喜欢你。金泽一。为爱发声，高调声援妻子，无条件相信天然天然，明天我休息，要不要带你出去转转？天然，天然，你怎么来了？天然，还在生我气吗？对不起。都是我错了。现在说这些，又有什么用？怎么没用？我那是，我那是冲动了。但你听我解释，是我真的。天人不想跟你讲话，请你离开。我想我上次跟你说的，你没听懂。我再跟你说一遍，天然是我的妻子，我们夫妻之间的事情不用你管，懂吗？那我也再说一次，你们之间不过是一纸契约而已，你没有任何权利逼他回去。你们什么时候见了面？大前天，我不是故意瞒你的，只是有些事情，我想以男人的方式。单独跟他讲，天然，先跟我回去。我这些天一直在想，如果照片上被曝光的人是蒂芙尼，你会相信照片是真的吗？当然不会，他跟我有什么关系啊？我就知道，天然。
天然的态度已经很明确了，请回。天然，我在家等你。哥，现在网上都在揣测你和蒂芙尼的关系，说是蒂芙尼插足你们的婚姻。舆论现在已经转了风向，天然那边……阿泰。我是不是很迟钝？哥，你想听真话还是假话？这两天我想了很多，也想明白了很多。可能真的是我太迟钝了，好多事情我都没注意到。你是指工作，还是天然，还是你和蒂芙尼的关系？你比我强，把蒂芙尼叫来吧，晚上我和他聊一下。好，来。哪里有小动物？在搞什么？什么动物？小动物？小动物？小鱼？小猫？小木马？还有什么小？小动物吗？你这么大一只小动物，你是不是择一派过来的？你一定就是择一派来的。阿泰说你找我呀，正好我有事找你。是因为我发声明支持罗天然吧？你还算了解你的经纪人？我知道，就算发了声明，公司也会利用我的声明，把我塑造成一个毫不知情的可怜人。顺便为我拉一波同情分，我相信你们已经准备好这么做了。我问你，照片事情出来之前，你和天然说了什么？是，我是和他说了一些话，可能误导了他，但我不觉得我做错了什么，值得你大半夜这样来质问我。你到底和他说了什么？尽则一言。请你照照镜子，看看你现在的样子，人不人，鬼不鬼。你已经完全失控，你再也不是。跟他没有关系。那跟谁有关系？我吗？我工作不努力吗？哪里做的不够好？公司给你的资源不好吗？所有顶级导演资源我帮你去谈，所有顶级品牌的合作任你随便挑。你是不是当大明星当惯了？你忘了七年前你是怎么出道的了？现在就因为一句你喜欢上了洛天然，我的工作成果你说不要就不要了是吗？那你还记得你七年前的样子吗？当初我做什么决定，你都支持我，不管我被多少人质疑，只有你信任我。我被任何人误解了，都只有你在背后挺我。现在呢？我现在也是啊。我感谢你，我感谢你所有的付出。但我只想做一个热爱舞台、敬爱舞台的歌手。我想拿我自己的作品说话，我不想当什么偶像，当什么流量明星了。我想拥有我自己的生活，我只在意自己真实的感受，我只想做我自己想做的事情，可以吗？你
已经是个明星了。照片事情出来之前，你跟天然说了什么？我也不怕告诉你，我和泽一之间的……总之，你受了多少委屈，我受的委屈一点不比你少。当初我做什么决定，你都支持我，我被任何人误解了，都只有你在背后挺我。你说的这些我都知道，但我顾不了这么多。我喜欢他，我是变了。但是你让我觉得更陌生。对不起，都是我错了。我在家等你。金泽一，我回去了，不过我可没原谅你，只是省得给云舒添麻烦而已。你挡我路干嘛？谁挡你路？张照呗，反正闲着也是闲着。你只是健身五分钟，拍照一小时啊？哪个女人来健身房是真运动的呀？<咳>快点，把我的翘臀拍出来啊！嗯，怎么样？有没有看起来很认真？一会儿你也帮我发给 Tiffany 吧。姐，天然和云舒的原图发给你了。把我腿拍长一点啊
这样的，这样的，这样的，拍好了吗？哎，拍到好看的没啊？哦，有吗？挺好的。再来三张啊！哎，怎么样？啊？有没有好看的？挺好的，嗯，挺好的。这样的。子毅，你再等等我。哎，你朋友来了，那我再去倒一杯啊。天然，你先过来。你知道你跟云舒的照片是谁拍的吗？谁啊？是我拍的。为什么？别跟他废话了，快点道歉。不关他的事情，小小姐，照片是我让他发的，也是我合成的。不管我是基于一个什么样的理由，我都不应该做这样的事。如果伤害到你，我很抱歉，师哥，对不起。等等，我都不认识你们，你们为什么要这么做？你不认识我，但我认识你啊！我激动你能跟师哥在一起，祝福你们。你先进去吧，我等你。哦，好。哎，这不是回家的路啊。莎莎的事情解决了，该回去和长辈交代一下了。现在？不会吧？怎么？敢在外面闹绯闻，不敢回家面对啊！放心吧，又不是你的错，他们不会说你什么的。哦。莎莎陷害你，你不生气啊？不生气啊，他敢做敢当，而且现在有几个人做事这么干脆利索？我已经被他圈粉了。是不是傻、啊？你才傻！泽一师妹程莎莎自曝照片是她本人合成，进泽一夫妇方面表示会和程莎莎私下和解。好了，别看了，想想回家。咱们和爸妈说吧。嗯没有什么东西吗？嗯，没有啊
年限是不是设置的太长？哦，你是说早餐吗？那个小男孩最近好像不在附近了。你要吃什么？我去帮你买。不用了。奶奶，妈，我和天然回来看你们了。小一，天然，妈，还带这么多东西啊？快过去陪奶奶聊聊天。爸，嗯，奶奶，来来来，回来的正好，你爸也在家，跟你爸聊聊。爸，奶奶，看偶像剧呢。奶奶是追星族。<笑>我刚刚看那个呃网上的新闻啊，哎呀，说，我还以为你们两个真的出什么事了，哼，现在不是好好的吗？泽一，对工作上没什么影响吧？你们放心吧，我这不是人红是非多吗？在娱乐圈混了这么多年，习惯了。哎，只不过连累天然了。没事，他脸皮多厚。好端端的还把任云舒给牵扯进来，我早就说过，当医生多好，不比当歌星靠谱吗？成天抛头露面，打扮的花里胡哨的，在台上蹦蹦跳跳，像个猴子一样任人观赏，这样的日子好吗？要我说，趁现在还年轻，赶紧悬崖勒马，为时不晚。好啦，你马上就回医科大学重读医生，将来好接我医院的班。干点正事儿。我是成年人，不是你的提线木偶。我的人生我自己会把控。反了天了你！我是你爸，我说你说的不对啊！你是我爸就能干涉我的生活吗？我这是为你好。你这是自私！我的兴趣，我的爱好，我想做的事情，你知道吗？别说了。你有跟我沟通过吗？你永远只想过你自己。你就想利用我完成你自己的意愿？义子，眼里还有我这个爸爸吗？啊！哎呀，滚！愣着干什么？现在就滚！爸，泽一，泽一，爸，你别消消气啊！泽一，泽一，干嘛呀你？泽一。真是的，这父子俩见面就呛，没见过你这样当爸的。你干嘛呀你？孩子好不容易回来吃个饭，你明明知道那是个雷区，你干嘛要提呀、啊？都是你给惯的。我今天如果不说他，早晚有一天不一定整出什么大事来呢。哎呀，我。是我把你给惯坏了，泽一，泽一，早知道他在，我们就不敢来。泽一，别走，爸爸还在气头上，你赶紧回去认个错吧。认错？我为什么要给他认错？爸爸年纪大了，不了解你的工作，但他还是担心你的呀。你知道什么呀？你凭什么这么说、啊？可是没什么可是的，我不想讨论这件事情，我也不想听到你为他说任何话。可是你说爸爸不了解你，你有了解爸爸吗？走不走？我不走。你要是不去道歉，我替你去。你去，这是我家里的事情，多管闲事。
爸妈妈、奶奶，我回来了。哎，天然，嗯、快坐吧。嗯，对不起，刚刚太激动了，话说重了。你现在回来给爸爸道歉，我就原谅你。别废话了，我去接你回家。你自己回吧。呃，这天气还真是好啊。嗯，就是有点无聊。奶奶，嗯，你会打麻将吗？打麻将，会一点。我也学过一点点。那太好了，我打麻将特别厉害，我教你们吧。嗯。不过，三缺一。嗯。红中。你那么严肃，你呀、啊、专制。我专制，好吧，我专制，我检讨啊，好吧。嗯，我专制，我检讨。你知道你儿子多能干吗？嗯，能干。我儿子是明星。嗯。妈呢？上厕所了。天然，嗯，天已经黑了，今晚就住这儿吧。嗯，难得奶奶今天开心啊，咱们陪她多打几圈啊。好，嗯，等一下，我找一套泽一的衣服给你换上啊。泽一的。